সুপ্রভাত প্রশিক্ষার্থীসল আশা করো সকল কৌশলে আসা যা বার এপ্রিল দেওবারে মানে তোমালোকর পেপার এস টু পয়েন্ট ফোরর পাঁচ নম্বর ইউনিটটোর ফাইভ পয়েন্ট ফোর টপিকটো কিছু দিছিল টপিকটো আসিল ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ লিটারেচার সাস এজ পয়েম স্টোরি বায়োগ্রাফি এটসেট্রা ইয়ার আমি কবিতার সংজ্ঞা আর প্রকার সমূহ বিষয়ে দিছিল তোমাল সকলে নিশ্চয় কবিতা কি আর ইয়ার প্রকারবিল কোনবিল সে সম্পর্কে জানিবা আজি আমি কবিতা শিক্ষার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করিম কবিতা শিক্ষাদানের প্রথম লক্ষ্যটা হয়েছে কবির চিন্তা আর অনুভূতি সমূহ ছাত্র ছাত্রীক যথাযথভাবে অনুভব করা কবিতা শিক্ষাদান এজন শিক্ষকে এনেদরে দিব লাগে যাতে ছাত্র ছাত্রীয়ে তন্ময় হয়ে কবির চিন্তা আর অনুভূতিক অনুভব করবেন দ্বিতীয়তে কবিতা শিক্ষাদানত রসানুভূতি ছন্দ আর রূপ নির্মাণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিব লাগে কবিতা হ্রহৃদয়তার অনুভব করা এটা শিল্প বলে ছাত্র ছাত্রীসল গণ্য করব লাগে এই সম্পর্ক রায় মানে কোয়া এটা উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য উক্তি তো আসিল এনে ধরনের কিন্তু আওয়ার টাস্ক ইজ টু ট্রাই টু ইনেবল আওয়ার পিপলস টু কেটস সামথিং অফ হোয়াট দ্য পয়েট ফেল্ট এন্ড অফ হোয়াট হি ওয়াজ ট্রাইং টু এক্সপ্রেস তৃতীয়তে রস আর কাব্যর জগত অলৌকিক মায়ার জগত বলে গণ্য করা হয় গতি কবিতা শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য হয়েছে ছাত্র ছাত্রীক সেই অলৌকিক মায়ার জগত লোয়া কলরিজে কিন্তু পয়ট্রি ইজ দ্য ব্লোজম এন্ড দ্য ফ্রেগ্রেন্স অফ অল হিউমেন নলেজ হিউমেন থটস হিউমেন পেশনস ইমোশনস লেঙ্গুয়েজ চতুর্থতে কবিতা শিক্ষাদানের আন এটা অন্যতম লক্ষ্য হয়েছে ছাত্র ছাত্রীক ভাবার্থর জ্ঞান দিয়া কবিতার শব্দার্থর জ্ঞান আবশ্যক বলে কব নি এই প্রসঙ্গত আকো অন্য এটা উক্তি আছে যুক্ত অতিকে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি তো হল এনে ধরনের দ্য এইম অফ টিচিং পয়ট্রি ইজ টু এফোর্ড ইটস ইন্ডিভিজুয়াল ইন দ্য ক্লাস এ কিন এন্ড সিনসিয়ার প্লিজার ইন এ নিউ এক্সপেরিয়েন্স অফ এন এনলার্জমেন্ট অফ হিজ পাওয়ার্স অফ সিম্পেথেটিক ইমাজিনেশন টু ইনেবল দ্য পয়েম টু স্টিমুলেট ইমোশনস অফ ইমাজিনেশন ফর হুইটস দ্য পয়েম ইজ ইটস সেলফ দ্য এডুকুয়েট এক্সপ্রেশন ইয়ার উপরেও কবিতা শিক্ষার জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীর মনের সংকীর্ণতা নাশ করে মন প্রাণত পবিত্র এক অনুভূতি বা ভাবর জাগ্রত করাটো কবিতা শিক্ষাদানের আন এটা অন্যতম লক্ষ্য মহৎ যা গুণ বা মহৎ যা উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যবিল সন্ধানের কারণে আমি ছাত্র ছাত্রীক কবিতার জড়িয়ে প্রেরণা যোগাব পাব লাগিব আর আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের কবিতার জড়িয়ে চেষ্টা করব লাগিব ষষ্ঠতে কবিতা শিক্ষাদানের আন এটা লক্ষ্য হয়েছে ছাত্র ছাত্রীর অন্তর সুপ্ত সৃজনাত্মক প্রতিভা উন্মোচন করা জাতীয় চৈতন্য জাগ্রত করা পারস্পরিক মিলাপ্রীতির হেতু বান্ধি বিশ্বভাতৃত্বভাব গড়ি তোলা আর কবিতা আবৃত্তির জড়িয়ে বাক পটুতার গুণ বৃদ্ধি করা এইকেটা হয়েছে কবিতা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ইয়ার উপরেও কবিতা শিক্ষার আন কিছু লক্ষ্য থাকে তোমালে নিজের নিজের ধরনে সেই লক্ষ্যবিল লিখব পারিবা উদ্দেশ্য বলে কলে আমি ইংরাজীত অবজেক্টিভসবিল বুঝি পাঁ যদিও লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যের মাজত কিছু মিল আছে তথাপিও উদ্দেশ্য বলে কলে আমি যেহেতু লেসন প্লেনত শিকিছো আমার দুটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে এটা হল মানে উদ্দেশ্য দুটা বিশেষ ভাগ থাকে সেইকেটা হয়েছে এটা সাধারণ উদ্দেশ্য আর এটা আসলে বিশেষ উদ্দেশ্য যিকোনো এটা বিষয়ের কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে বিষয়ট কিয় শিক্ষা দিয়া হব এটা আমি সেই বিষয়টার অন্তর্গত এটা বিধা সেই বিষয়টা কি 
অসমিয়া বিষয় অসমিয়া বিষয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটা বিখা বিধা হৈছে কবিতা আৰু হেই কবিতা শিক্ষাৰ সাধাৰণ উদ্দেশ্য বিলাক কোন বিলাক হে সম্পৰ্কে যদি কওঁ তেতিয়াহলে আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব আবৃত্তি ভংগী ধ্বনি আৰু চন্দৰ সহায়ত কবিতাৰ সৌন্দৰ্যবোধ জগাই তোলা তাৰ পিছতে কবিতা আবৃত্তিত বুৎপত্তি লাভ কৰাত সহায় কৰা তাৰ পিছত কবিতা প্ৰীতিভাৱ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অন্তৰত জন্ম মৌলিক চিন্তা আৰু কল্পনা শক্তিৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰা কবিতাৰ ৰসধ্বনি উপভোগত সহায় কৰা ভাষা জ্ঞান বৃদ্ধি কৰা অৰ্থাৎ শব্দৰ ভঁৰাল চহকী কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু কি ক'ব লাগিব কবিতাৰ ভাবাৰ্থ বুজাত পাৰদৰ্শিতা লাভ কৰা এইবিলাক হৈছে কবিতা শিক্ষাদানৰ সাধাৰণ উদ্দেশ্য বা ইংৰাজীত জেনেৰেল অবজেক্টিভছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আকৌ আমি বিশেষ উদ্দেশ্য বুলি পাইছিলোঁ কি কি জ্ঞান বোধ প্ৰয়োগ কৌশল ৰুচি আৰু মনোভাৱ এইকেইটা আছিলে কবিতা শিক্ষাৰ বিশেষ উদ্দেশ্য যাক ইংৰাজীত স্পেচিফিক অবজেক্টিভছ বুলি কোৱা হয় আৰু বিশেষ আমি যিহেতু প্ৰত্যেকে জানো বিশেষ উদ্দেশ্যবিলাক এটা নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ লগত জড়িত হয় এটা নিৰ্দিষ্ট কবিতাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে কবিতাটো যি বিষয়ৰ লগত সম্পৰ্কিত সেই বিষয়টোৰ লগত সম্পৰ্কিত বিশেষ উদ্দেশ্যবিলাকে জড়িত হৈ থাকিব তথাপিও মই সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া আমি জ্ঞানত কি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা থাকে যিবিলাকত দেশৰ কৃষ্টি সভ্যতা বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে গতিকে তেনেধৰণৰ কবিতাবিলাকৰ বিশেষ উদ্দেশ্য কি হ'ব জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা দেশৰ কৃষ্টি সভ্যতা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ লগত পৰিচয় কৰি দিয়া সেইটো হ'ব জ্ঞানৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটা বিশেষ উদ্দেশ্য আকৌ জ্ঞানত কি হ'ব প্ৰথিত প্ৰথিতজখা যিবিলাক কবি সাহিত্যিক আছে বা যিসকল কবি আছে সেই কবিসকলৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিনাকি কৰি দিয়া বা সেই কবিসকলৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰা তৃতীয়তে আমাৰ যিবিলাক জাতীয় বীৰ বীৰাঙ্গনা আছে সেই বীৰ বীৰাঙ্গনাসকলক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা ৰচনা কৰা হৈছে আৰু সেই কবিতাবিলাকৰ বিশেষ উদ্দেশ্য হ'ব অতীত অসমীয়াৰ জাতীয় বীৰ বীৰাঙ্গনাৰ লগত পৰিচয় কৰি দিয়া আৰু বীৰত্ব আৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ জ্ঞান দিয়া গতিকে আমি এইকে কেৱল এইকেটাই কবিতা শিক্ষাৰ বিশেষ উদ্দেশ্যৰ জ্ঞানৰ লগত সম্পৰ্কিত বিষয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও কবিতাটোত যি নিৰ্দিষ্ট বিষয় থাকিব বা যিটো বিষয়ক লৈ কবিতাটো লিখা হ'ব সেই বিষয়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কবিতাৰ এই উদ্দেশ্যবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছতে বোধৰ কথালৈ যদি আমি আহোঁ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহ্যৰ মাজত সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যসমূহ বুজি পোৱা বা সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজোৱা দেখুওৱা এনেদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছতে যিসকল জাতীয় বীৰ বীৰাঙ্গনাই দেশৰ কাৰণে জীৱন আহুতি দিলে সেইসকলৰ ত্যাগৰ মহত্ব উপলব্ধি কৰোৱা তাৰপিছতে কবিতাৰ কেন্দ্ৰস্থ ভাৱ আৰু উপভাৱসমূহৰ মাজত থকা যোগসূত্ৰ বুজাত সহায় কৰা এইবিলাক কি হ'ব পাৰে বোধৰ অন্তৰ্ভুক্ত একো একোটা উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে এইটো প্ৰয়োগৰ উদ্দেশ্য কোনবিলাক ৰস চন্দ ধ্বনি আৰু উপমা আদি প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে ধাৰণা লাভ কৰা শব্দ জতুৱা ঠাঁচ খণ্ডবাক্য উপমা আদি প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে প্ৰকাশভংগীৰ মান উন্নত কৰিবলৈ শিকা প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যক ৰসপূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ শিকা বিভিন্ন ধৰণৰ গীত কবিতা কথা কবিতা আদিৰ ৰচনা কৰিবলৈ শিকা এইবিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰয়োগ বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবিলাক নিজা ধৰণে প্ৰয়োগ কৰিব চতুৰ্থতে আমি কৌশললৈ যদি আহোঁ কৌশল কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনবিলাক কৌশল আয়ত্ব কৰিলে সেই কথাখিনি লিখিব লাগিব কৌশল কি আয়ত্ব কৰিব আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকাৰ লগে লগে কবিতা এটা যেতিয়া আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকাব এজন শিক্ষকে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি কি জানিব যতি বিৰাম লয় আদিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰব আৰু নীৰৱ পঠনৰ কৌশল আয়ত্ব কৰিব অৰ্থভেদে উপযুক্ত স্থানত চৰাঘাত চাখাঘাত দি শুদ্ধ উচ্চাৰণসহ স্পষ্ট আৰু শ্ৰুতি মধুৰকৈ পঢ়িবলৈ শিকিব কবিতা আবৃত্তিৰ কৌশল আয়ত্ব কৰিব হয়নে এইবিলাক আমি কৌশলৰ অন্তৰ্ভুক্ত উদ্দেশ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছতে মনোভাৱ মনোভাৱৰ উদ্দেশ্য কি কোনবিলাক মনোভাৱ কি কবিতা প্ৰীতিৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ হয়নে কাৰণ 
বিভিন্ন বিষয়ৰ যেতিয়া কবিতা বিলাক পঢ়িব হেছ বিষয় বিলাকৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল আকৃষ্ট হ'ব আৰু তাৰ ফলত কবিতা ভাল পোৱা হ'ব তাৰ পিছতে জাতীয় চেতনা আৰু স্বদেশ প্ৰেমৰ অনুৰাগ জগাই তোলা বুলি ক'ব পাৰো আমি জাতীয় কৃষ্টি সভ্যতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মোৱা বুলি ক'ব পাৰো তাৰ পিছতে জাতীয় বীৰ বিৰংগনৰ আদৰ্শত দেশ প্ৰেমৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলা তাৰ পিছতে কবি সাহিত্যিকৰ ৰচনাত প্ৰশংসাৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলা এবিলাক মনোভাৱৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি আমি ধৰিব পাৰো ইয়াৰ পিছতে ৰুচি ৰুচিত কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই কামটো নিজে কৰিবলৈ মন যাব লাগিব মানে কি কৰিবলৈ মন যাব লাগিব কাব্য চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কি হ'ব লাগিব ৰুচি জন্মিব লাগিব সেই কথাটো আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছতে কবিতা প্ৰতিযোগিতা বা বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা সম্পৰ্কীয় আলোচনা চক্ৰত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক কি হ'ব লাগিব উৎসাহিত হ'ব লাগিব কবিতা আবৃত্তি নাটকৰ অভিনয় এইবিলাকত কি কৰিব লাগিব যোগদান কৰিবৰ বাবে তেওঁলোক অভিৰুচিত হ'ব লাগিব এইবিলাক হৈছে কবিতা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য ইয়াৰ পাছত আমি কবিতা শিক্ষাধনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কবিতা শিক্ষাৰ পদ্ধতি মূলত সাতটা আছে সেইকেইটা হৈছে সংচ এণ্ড একচন মেথড মিনিং মেথড এনালাইচিছ মেথড এক্সপজিশ্যন মেথড ডিছকোৰ্চ মেথড কম্পেৰিজন মেথড আৰু এপ্ৰিচিয়েশ্যন মেথড আমি ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত এই কবিতা শিক্ষাৰ বিশেষ পদ্ধতিবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক জনাবা ধন্যবাদ